సర్వాంతర వ్యామి దేవుని స్వరము చాలు ఎసయ్యా నీ వెంటే నేను ఉంటానే సయ్యా నీ ఉంటే నాకు చాలు ఎసయ్యా నీ వెంటే నే ఉంటానే సయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ సూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట సాలయ్యా నీ సూపు సాలయ్యా నీ తోడు సాలయ్యా నీ నీడ సాలయ్యా నీ ఉంటే నాకు సాలు ఏసయ్యా నీ వెంటే నేను ఉంటానే సయ్యా ఎన్ని బాధలో ఇబ్బందులు దొరైనా ఎంతో కష్టము వచ్చిన నిర్టూర్వమైనను ఈ దినమున మన అంశము కుమారత్వము వారసత్వము రోమాపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయాన్ని మనం ధ్యానిద్దాం రోమాపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు ఏ సునందున్న వారికి ఏ శిక్షా విధియు లేదు క్రీస్తు యేసునందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాపమరణముల నియమము నుండి నన్ను విడిపించెను ఎట్లనగా ధర్మశాస్త్రము దేనిని చేయజాలకపోయినో దానిని దేవుడు చేసెను కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసునందున్న వానికి ఏ శిక్షా విధియు లేదు ఎందరూ తను అంగీకరించిదరో వారందరికీ దేవుని కుమారులకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహించెను యోహాన్ స్వార్త ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండో వచనము యేసు క్రీస్తును అంగీకరించడానికి క్రైస్తవ్యానికి వారసత్వము అనగా ఆయనను అంగీకరించిన పిదపే వారసత్వము లభిస్తుంది కానీ పితృ పారంపర్య పారంపర్యమైనటువంటి వారసత్వము వలన ఇది సంక్రమించదు అని లేఖనము సెలవిస్తుంది ఎవరైతే ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసునందు ఉంటారో ఎవరైతే ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసునందు నిలిచి ఉంటారో అనగా దే ఆర్ కంటిన్యూటీ ఇన్ క్రిస్టియానిటీ క్రైస్తవ్యము అనగా ఇది నిత్యత్వంతో కూడినది అనుదినము క్రీస్తుతో సహవాసము సంబంధము కలిగి ఉండాలి ఏ క్రిస్టమస్ రోజున్నో జనవరి ఫస్ట్ రోజున్నో లేదా ఈస్టర్ రోజున్నో గుడ్ ఫ్రైడే రోజున్నో చర్చికి అటెండ్ అయ్యి సంఘ ఆరాధనలో పాలుపంపులు పొంది సభ్యత్వంలో పాలుపంపులు పొంది క్రైస్తవ్యాన్ని గుర్తించబడలేరు కానీ క్రైస్తవ్యం అనగా అనుదినము దేవునితో సహవాస సంబంధాలు కలిగి ఉండడాన్ని క్రైస్తవ్యం అని పిలువబడుతుంది కాగా ఇప్పుడు క్రీస్తు ఏ సునందున్న వారికి ఏ శిక్షా విధియు లేదు చరిత్ర గ్రంథాలు చదివినప్పుడు వన్స్ అపాన్ ఏ టైం అంట ఒకనొకప్పుడు ఒక అతను ఉండేవాడు ఒక రాజు ఉండేవాడు అని సంబోధిస్తాం క్రైస్తవ్యం అనేది ఒకనొకప్పుడు జరిగినటువంటి చరిత్ర కాదు నేడు ఇప్పుడు నేడే టుడే ఈ దినమే ఇప్పుడు నీవు క్రీస్తు ఏ సునందున్నావా లేవా ఇప్పుడు నీవు క్రీస్తు యేసు నద్దకు రావాలనుకుంటున్నావా ఇప్పుడే యేసు క్రీస్తును నీ సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించాలనుకుంటున్నావా ఇప్పుడే నీవు క్రీస్తు యేసుని నీ హృదయంలో రక్షకునిగా చేర్చుకోవాలనుకుంటున్నావా అటువంటి వారికి ఏ శిక్షా విధియు లేదు ఎందుకనగా మారు మనసు పొందలేనటువంటి తొంభై తొమ్మిది నీతి మంతుల విషయమై కలుగు సంతోషము కంటే మారు మనసు పొందు ఒక పాపి విషయమై పరలోకమందున్న 
దేవదూతలు ఆనందిస్తారని లేఖనాల్లో వ్రాయబడింది మారు మనసు పశ్చాత్తాపము రక్షణ విశ్వాసము ఇవనేవి నిత్యత్వంతో కూడినటువంటివి పౌలు దాని గురించే మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు నీవు యేసు క్రీస్తు నదకు రానై ఉన్నావా ఇప్పుడు క్రీస్తు నద్దకు రాదలుచుకున్నావా అనే విషయాలు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు క్రీస్తు యేసునందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణముల నియమము నుండి నన్ను విడిపించను ఎట్టనగా ధర్మశాస్త్రము దేనిని చేయజాలకపోయినో దాన్ని దేవుడు చేసిను మనుషుడు జన్మత పాపి ఏ భేదమును లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు పాపమునకు వచ్చు జీతము మరణము ఎలైనగా దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునందు నిత్య జీవము అని వ్రాయబడి ఉన్నది అయితే మనుష్యుడు ఆదాము నుండి పాపాన్ని సంక్రమింపజేసుకున్నాడు యావత్ జాతిలో స్వాభావికముగా పాపము సహవాసము నివాసము చేస్తూ వచ్చింది యేసు క్రీస్తు యొక్క నియమము పాప మరణముల నియమము నుండి నన్ను విడిపించను అని పౌలు సాక్ష్యమిస్తున్నాడు ధర్మశాస్త్రము దేన్నైతే చేయజాలకపోయిందో బలులు అర్పణలు యాగములు యజ్ఞములు దేన్నైతే చేయలేకపోయాయో ఆచారములు సాంప్రదాయములు దేన్నైతే చేయజాలకపోయాయో అవి క్రీస్తు యేసు నందు చేయబడ్డాయి క్రీస్తు యేసు యొక్క మరణము ద్వారా ఆ కార్యం జరిగింది క్రీస్తు యేసు చనిపోయినప్పుడు ఆయన మరణము నుండి పాపికి విడుదల కలిగింది ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నదని యశ్యాగ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయము ఆరో వచనంలో వ్రాయబడింది యేసు క్రీస్తు మరణము నుండి మనుషునికి అతని పాపానికి విడుదల కలిగింది ఈ పెయిడ్ ఫర్ అవర్ సిన్స్ ఈ పెయిడ్ ఫర్ అవర్ సిన్స్ ఫర్ హిస్ బ్లడ్ యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రునిగా చేయునని మొదటి యోహాను ఒకటవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో వ్రాయబడి అదేవిధముగా ఒకటవ యోహాను ఒకటవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో మనము మన పాపములను ఒప్పుకొని ఏడలా ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమంతుడు గనక ఆయన మన పాపములు క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రునిగా చేయను రక్త ప్రోక్షణ లే లేనిదే పాపక్షమాపణ కలగదు అయితే గొర్రెల యొక్కయు మేకల యొక్కయు ఎడ్ల యొక్కయు కోడెల యొక్క రక్తము మనుషుని పాపము నుండి అతన్ని విడిపించలేదు కానీ నిర్దోషమును నిష్కళంకమునకు గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేతనే మనకు విమోచనము విడుదల కలిగిందని లేఖనాలు సెలవిస్తుంది కాబట్టి యేసు యొక్క మరణము యేసు క్రీస్తు యొక్క మరణము పాప నియమముల నుండి మనలను విడిపించింది విడుదల చేసింది వి ఆర్ డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ అవర్ సిన్స్ కనుక మనం విడుదల పొందాం అని పౌలు సాక్ష్యమిస్తున్నాడు ఎట్లనగా ధర్మశాస్త్రము దేనిని చేయజాలకపోయినో దానిని దేవుడు చేసిన శరీరమును అనుసరింపక ఆత్మను అనుసరించి నడుచుకొని మనయందు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన నీతి విధి నెరవేర్చబడవలనని పాప పరిహారము నిమిత్తము దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాప శరీర ఆకారముతో పంపి ఆయన శరీరమందు పాపమునకు శిక్ష విధించను యేసు క్రీస్తు యొక్క మరణము మనలను పాపము నుండి విడిపించింది అని పౌలు సాక్ష్యమిచ్చాడు అయితే ఆ పాపము నుండి మనము మనలను ఏ విధముగా ఆయన రక్తము విడిపించిందో క్రింద వివరిస్తూ ఉన్నాడు శరీరమును అనుసరింపక ఆత్మను అనుసరించి నడుచుకొని మనయందు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన నీతి విధి నెరవేర్చబడవలనని పాప పరిహారము నిమిత్తము దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాప శరీర ఆకారముతో పంపి ఆయన శరీరమందు పాపమునకు శిక్ష విధించను యేసు ప్రభు ఒకరోజు యూదులతో అన్నాడు నాలో పాపము కలదని మీలో ఎవడో స్థాపించును 
ఆయన పాపము లేని వాడుగా ఉండను అని లేఖనము సెలవిస్తున్నది ఆయనలో ఏ పాపమును లేదని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉన్నది కానీ ఇక్కడ పౌలు చెప్తున్నాడు పాప శరీరాకారముతో అనగా ఆయన పరిశుద్ధాత్మ వలన జన్మించినప్పటికీ స్వాభావికమైనటువంటి మనుష్యులకి ఆయన జన్మించాడు గనక స్వాభావికమైనటువంటి ఆ పాప శరీరాన్ని ఆయన ధరించుకొనవలసి వచ్చింది ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ ద జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు యొక్క శరీరము ఎలాంటిదో ఒకటవ అధ్యాయము యోహాను స్వార్త పద్నాలుగవ వచనంలో వ్రాయబడింది యోహాను స్వార్త ఒకటవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచనంలో ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యలో నివసించను దట్ వర్డ్ వాజ్ బికమ్ ఫ్లాష్ అండ్ ఇన్ డ్వెలింగ్ అమాంగ్ అస్ ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యలో నివసించను ఇక్కడ వాక్యము శరీరాన్ని ధరించింది ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అది ఎందు వాక్యము ఉండెను వాక్యము దేవుని వద్ద ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెనని యోహాను స్వార్థ ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనంలో వ్రాయబడింది వాక్యము అనే పదానికి గ్రీకులో రెండు మాటలు వ్రాయబడ్డాయి మొట్టమొదటిది లోగోస్ లోగోస్ అనే మాట పలుకబడింది స్పీకబుల్ వర్డ్ రెండవది రేమ రేమ అనే మాటకు వ్రాయబడిన వాక్యము ద రిటర్న్ వర్డ్ ఇక్కడ యేసు శరీరము వాక్యము శరీరాన్ని ధరించింది అనగా మాట శబ్దము అనే మాటలు ఇప్పుడు ఇది శరీరాన్ని ధరించింది గొప్ప అద్భుతమే జరిగింది ఏ ఆకారము లేనటువంటి ఒక గాలి రూపాన్ని సంతరించుకున్నది ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృప సత్య సంపూర్ణునిగా మన మధ్యలో నివసించింది కృపయు సత్యముతో కూడినటువంటి శరీరము యేసు ధరించాడు ఐదవ వచనంలో శరీరానుసారులు శరీర విషయముల మీద మనసు ఉంతురు ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయముల మీద మనసు ఉంచుదురు శరీరానుసారమైన మనసు మరణము ఆత్మానుసారమైన మనసు జీవమును సమాధానమునయ్యున్నది శరీరానుసారులు ద కార్నల్ మ్యాన్ ఆత్మానుసారులు స్పిరిచువల్ మ్యాన్ శరీరానుసారులు శరీర విషయముల మీద మనసు నుంచుదురు ఇక్కడ శరీరానుసారులు అనగా ఎవరు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన నీతి విధులు నెరవేర్చేవారు ఆచార సంబంధమైనటువంటి పద్ధతులను అవలంబించేవారు వీరు శరీరానుసారులు అని పౌలు పోల్చుచున్నాడు ఆత్మానుసారులు అనగా ఎవరు దేవుని వాక్యమునందు దృష్టి నిలిపి యేసు క్రీస్తునందలు విశ్వాసముంచి ఆత్మతో సత్యముతో ఆయనను ఆరాధించువారు దేవుడు విగ్రహ రూపములో లేడు కాని ఆయన ఆత్మరూపిగా ఉన్నాడని లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి దేవుని ఆరాధించడానికి ఆత్మయే నిదర్శనము కానీ శరీరము కాదు అని పౌలు వాదిస్తూ ఉన్నాడు శరీరముతో మనము దేవుని తృప్తిపరచనేరము ఆత్మానుసారులు ఆత్మ సంబంధమైన విషయముల మీద మనసు నుంచుతారు శరీరానుసారులు శరీర సంబంధమైన విషయముల మీద మనసు నుంచుతారు అని చెబుతూ పౌలు అంటున్నాడు ఆత్మానుసారమైన మనసు జీవమును సమాధానమునై ఉన్నది కానీ శరీరానుసారమైన మనసు మరణము అంటూ ఉన్నాడు ద కార్నల్ మైండ్ ఈజ్ డెత్ ద స్పిరిచువల్ మైండ్ ఈజ్ లైఫ్ అండ్ పీస్ జీవమును సమాధానమునై ఉన్నది అంటున్నాడు ఎలయనగా శరీరానుసారమైన మనసు దేవునికి విరోధమై ఉన్నది ద కార్నల్ మైండ్ వాజ్ ఎగనెస్ట్ బై గాడ్ ఇది దేవునికి విరోధముగా ఉన్నది గలతీ పత్రిక మూడవ అధ్యాయములో ఐదవ వచనములో పౌలు అంటాడు శరీరము ఆత్మకును ఆత్మ శరీరమునుకును ఒకదానినొకటి వ్యతిరేకముగా ఉన్నవి ద స్పిరిట్ ఎగ్నెస్ట్ ద బాడీ ద బాడీ ఎగ్నెస్ట్ ద స్పిరిట్ బిట్వీన్ దే ఆర్ ఫైట్ వన్ ఈచ్ అదర్ 
ఇవి ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకముగా పోరాడుచున్నవని పౌలు సాక్ష్యమిస్తూ ఉన్నాడు నా ఆత్మేమో ఇప్పుడు చర్చికి వెళదామని పిలుస్తున్నది నా శరీరమేమో ఇంకా టైం ఉందిలే కాసేపు కూర్చో లేదా కాసేపు పడుకొని వెళ్దువులే అని చెప్తా ఉంది ఇదే సంఘర్షణ ఆత్మ శరీరానికి శరీరము ఆత్మకు ఒకదానినొకటి వ్యతిరేకముగా అవి ప్రయాణం చేస్తున్నాయి అది దేవుని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడదు ఏమాత్రము లోబడనేరదు కాగా శరీర స్వభావము గలవారు దేవుని సంతోషపరచనేరడు శరీరముతో మనము దేవుణ్ణి సంతోషపరచలేము ఆత్మతో మాత్రమే దేవుడు సంతృప్తి చెందగలవాడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ వలన మాత్రమే మనము దేవునికి ఇష్టలముగా ఉండగలము పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా మనము దేవుని కుమారులని పిలువబడలేము ఎందరు దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడుదురో వారు మాత్రమే ఆయన కుమారులై ఉందనని లేఖనాలు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి ఆత్మ లేనిదే మనకు కుమారత్వము లేదు ద సన్షిప్ యాజ్ మెయిడ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ కుమారత్వము లభించాలి అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు నిన్ను ముందుగా అంగీకరించాలి పరిశుద్ధాత్మ చేత నీవు ముద్రించబడాలి పరిశుద్ధాత్మ చేత నీవు అభిషేకించబడాలి పరిశుద్ధాత్మ చేత నీవు అంగీకరించబడాలి ఎనిమిదో వచనంలో దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించిన ఎడల మీరు ఆత్మ స్వభావము గలవారే కానీ శరీర స్వభావము గలవారు కారు ఎవడైనను క్రీస్తు ఆత్మ లేని వాడైతే వాడాయిన వాడు కాడు ఇక్కడ ఈ రోమీలు కూడా కొంత శరీరం అనేది వచ్చి ఉండవచ్చు ప్రపంచంలో ఆనాటి దినాల్లో రోమీయుడు అనగా రోమా పౌరసత్వము అనగా ఆ దినాల్లో చాలా విలువైనది కొన్ని కోట్లు పెట్టి కొనుక్కుంటేనే కానీ ఆ పౌరసత్వం లభించేది కాదు ఈ రోజున అమెరికా గ్రీన్ కార్డు ఎంత విలువైనదో ఆనాటి దినాల్లో రోమా పౌరసత్వం కూడా అంతకంటే విలువైనది వీరు మేము రోమీలము అని చెప్పుకొని ఉండవచ్చు పౌలుతో పౌలు చెప్తున్నాడు నువ్వు రోమీడు అయితే కావచ్చును కానీ మన పౌరసత్వము పరలోకముందున్నదని పౌలు చెప్తున్నాడు ఈ లోకములో పౌరసత్వము కొరకు పాటుపడాలి మంచిదే కానీ దేవుని వాక్యం అంటున్నది ఒకవేళ ఈ లోకములో నువ్వు రోమా పౌరుడు కా అయినా కాకపోయినా కావచ్చు కానీ ఒకరోజు నీవు పరలోకమునందు పౌరసత్వము కలిగి ఉండాలి పరలోక పట్టణములో నీకు పౌరసత్వం కావాలి అంటే నీవు దేవుని ఆత్మ చేత ముద్రించబడాలి అంటున్నాడు దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించి ఉన్నడలా మీరు ఆత్మ స్వభావము గలవారే కానీ శరీర స్వభావము గలవారు కారు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి మనుష్యుడు ఆత్మ సంబంధమైన విషయములను గురించి ఆలోచిస్తాడు ఆత్మ సంబంధమైన విషయముల గురించి మాట్లాడతాడు ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి మనుష్యుడు ఆత్మ సంబంధమైన విషయములను గురించి ఆలోచించలేడు యోచించలేడు అతడు వాటిని వివేచించలేడు ఎందుకంటే అవి అతనికి వెరితనముగా ఉన్నాయని మొదటి కొరింతి పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో పౌలు మాట్లాడుచున్నాడు హలెలుయ కాబట్టి ఇక్కడ నేచురల్ మ్యాన్ అండ్ ద స్పిరిచువల్ మ్యాన్ కార్నల్ మ్యాన్ అండ్ ద స్పిరిచువల్ మ్యాన్ శరీర సంబంధమైన మనుషుడు ఆత్మ సంబంధమైన మనుషుడు ప్రకృతి సంబంధమైన మనుషుడు ఆత్మ సంబంధమైన మనుషుడు దేవుని వాక్యము మనుష్యులను నాలుగు రకాలుగా విభజిస్తూ ఉన్నది ఒకటి స్వాభావికమైన మనుషుడు ప్రకృతి సంబంధమైన మనుషుడు రెండు ఆత్మ సంబంధమైన మనుషుడు మూడు శరీర సంబంధమైన మనుషుడు నాలుగు ఆత్మ సంబంధమైన మనుషుడు కాబట్టి మనము దేని గురించి మనము ప్రయాసపడుతున్నామో మనము దేనైతే వెంబడిస్తున్నామో అది ఆత్మ సంబంధమైనది అని పౌలు సాక్ష్యమిస్తూ ఉన్నాడు వీ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద స్పిరిచువల్ డిసిప్లైన్ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి క్రమాన్ని మనము 
వెంబడిస్తున్నాం ఆత్మ సంబంధమైన క్రమాన్ని మనము వెంబడిస్తున్నప్పుడు వీఆర్ లీడ్ బై ద స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ చేత మనము నడిపించబడాలి వీఆర్ ఫీల్డ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ మనము ఆత్మ చేత నింపబడాలి వీఆర్ లీడింగ్ బై ద స్పిరిట్ దేవుని ఆత్మ చేత మనము నడిపించబడాలి అని పౌలు చెప్తున్నాడు క్రీస్తు మీలో ఉన్న ఎడల మీ శరీరము పాప విషయమై మృతమైనది కానీ మీ ఆత్మ నీతి విషయమై జీవము కలిగి ఉన్నది క్రీస్తు మనలో నివసించిన ఎడల మీ శరీరము పాప విషయమై మృతమైనది అవర్ ఫ్లెష్ ఈజ్ డైడ్ అబౌట్ ద సేన్ మన శరీరము పాప విషయమై చనిపోయింది అంటున్నాడు గలతి రెండు ఇరవైలో పౌలు అంటున్నాడు నేను యేసు క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను ఐ ఆమ్ క్రూసిఫైడ్ విత్ జీజస్ నేను యేసు క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను ఇకను జీవించువాడను నేను కాను క్రీస్తే నా ఎందు జీవించుచున్నాడు ఇప్పుడు నేను జీవించుచున్నటువంటి ఈ జీవితము నా కొరకు సిలువలో తన ప్రాణము నర్పించిన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునందని విశ్వాసము ద్వారా నేను జీవించుచున్నాను నో లాంగర్ ఐఆమ్ బట్ క్రైస్ట్ ఐ అనేదానికి ఇక్కడ పౌలు సిలువ అనగా యక్షాకారములో ఉంటుంది ఐ అనేదాన్ని కొట్టివేసినట్లయితే సిలువ ఆకారము ప్రదర్శించబడుతుంది నో లాంగర్ ఐఆమ్ బట్ క్రైస్ట్ ఈ నేను అనేవాడు కొట్టివేయబడ్డాడు నేను అనేవాడు క్రీస్తుతో కూడా సిలువేయబడ్డాడని పౌలు చెప్తున్నాడు ప్రతి వారిలో కూడా ఈ నేను అనే తాత్పర్యము సిలువ వేయబడాలని పౌలు సాక్ష్యమిస్తున్నాడు లాంగర్ ఐఆమ్ బట్ క్రైస్ట్ నేను కాదు ఇకను జీవించేది క్రీస్తే నా ఎందు జీవించుచున్నాడు కుమారుడుగా అంగీకరించే బడవానే వారిలో క్రీస్తు మాత్రమే జీవిస్తున్నాడు శరీరము కాదు అపవాది కాదు అది లోకము కాదు క్రీస్తు మాత్రమే జీవించుచున్నాడు క్రీస్తు మీలో నున్న ఎడల మీ శరీరము పాప విషయమై మృతమైనది కానీ మీ ఆత్మ నీతి విషయమై జీవము కలిగి ఉన్నది యేసు క్రీస్తు ఎవరి ఎందైతే నివసిస్తాడో వారి శరీరము పాప విషయమై చచ్చిపోయింది దైర్ ఫ్లెష్ ఈజ్ డైడ్ విత్ అబౌట్ సేన్ బట్ దైర్ స్పిరిట్ వాస్ లైవ్ విత్ క్రైస్ట్ వారి ఆత్మ క్రీస్తుతో కూడా జీవించుచున్నదని పౌలు సాక్ష్యమిస్తూ ఉన్నాడు మృతులలో నుండి ఏస్తును లేపిన వాని ఆత్మ మీలో నివసించిన ఎడలా మృతులలో నుండి క్రీస్తు ఏస్తును లేపిన వాడు చావునకు లోనైన మీ శరీరములు కూడా మీలో నివసించున్న తన ఆత్మ ద్వారా జీవింపచేయను యేసు క్రీస్తు చెప్తున్నాడు శబ్దము వినబడుతుంది అనేక సమాధులు తెరవబడతాయి మనుష్య కుమారుని శబ్దం వినబడినప్పుడు సమాధులు తెరవబడతాయి అనేకులు మేల్కొంటారు మృతులైన వారు తిరిగి లేస్తారు ఆ మీద సజీవులమైన మనము క్రీస్తుతో కూడా యేస్తును ఎదుర్కోవడానికి మేఘముల మీద కొనిపోబడతాం అని మొదటి తెస్సలోనికి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయంలో పదిహేడవ వచనంలో పౌలు మాట్లాడుతున్నాడు అనగా క్రీస్తు పునరుత్నములో ద రేప్చర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు పునరుత్న బంధు ద రిజరక్షన్ ఆఫ్ ద క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు పునరుత్న బంధు నిద్రించిన వారు అనేకులు మేల్కొంటారు ఎప్పుడైతే దేవుని కుమారుడి యొక్క స్వరము వినబడుతుందో ఆ శబ్దము వినబడుతుందో అనేకులు మేల్కొంటారని లేఖనము చెప్తున్నాయి దేవుని ఆత్మనీలో ఉన్నట్లయితే క్రీస్తు యేసుని మృతులలో నుండి లేపిన వాడు నిన్ను కూడా జీవింపచేస్తాడు వీఆర్ లివింగ్ విత్ క్రైస్ట్ వీఆర్ అబైడ్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తులో మనము నివసించాలి మనము క్రీస్తునందు నివసించినట్లయితే యోహాను స్వార్త పదిహేనవ అధ్యాయము ఏడవ వచనములో ఏసయ్య మాట్లాడుతున్నాడు నా ఎందు మీరును మీ ఎందు నా మాటలను నిలిచి ఉన్నడలా మీకేది ఇష్టమో అడుగుడి అప్పుడవి మీకు అనుగ్రహించబడును యబైడ్ ఇన్ మీ 
ఆమె బయట విత్తిన్యు మీరు నా ఎందు నివసించండి నేను మీ ఎందు నివసిస్తాను తీగ ద్రాక్షావలిలో నిలిచి ఉంటేనే కానీ తనంతట తాను ఎలాగూ ఫలింపదో అలాగుననే మీరు నా ఎందు నివసించి ఉనేడలా ఉంటేనే కానీ మీరు నువ్వు ఫలింపరు నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమి చేయలేరని ఏసయ్య చెప్పుచున్నాడు మనము దేవునికి వేరుగా ఉండి మనమేమి చేయలేము యేసు క్రీస్తునకు వేరుగా ఉండి మనమేమి చేయలేము ఒక తీగ ద్రాక్షావలిలో నిలిచి ఉంటేనే కానీ ఎలాగూ తనంతర తాను ఫలింపదో అలాగుననే క్రీస్తులో మనము నిలిచి ఉంటేనే కానీ మనము ఫలించలేము మనము వేరుగా ఉన్నట్లయితే మనకు ఏమీ దొరకదు అని ఏసయ్య చెప్తున్నాడు దేవుని వాక్యానికి వేరుగా ఉండి మనము ఫలించలేము దేవుని ఆత్మకు వేరుగా ఉండి మనము ఫలించలేము దేవుని సంఘానికి వేరుగా ఉండి మనము ఫలించలేము కాబట్టి సహవాసంలో క్రీస్తుతో సంఘముతో అంటు కట్టబడాలి మనము క్రీస్తుతో సంఘముతో అంటు కట్టబడినప్పుడు మనము ఫలిస్తాము అని లేఖనము చెప్తుంది పునరుత్నములో మనకు పాలు పంపులు కలుగుతాయని పౌలు సాక్ష్యమిస్తున్నాడు పన్నెండవ వచనంలో కాబట్టి సహోదరుడారా శరీరానుసారముగా ప్రవర్తించుటకు మనము శరీరమునకు రుణస్థలము కాము వీఆర్ నాట్ అబౌట్ ద థింక్ అబౌట్ బాడీ వీఆర్ నాట్ థింక్ అబౌట్ ద ఫ్లేష్ ఈ శరీర కార్యముల గురించి మీరు విచారించనక్కర లేదు అని ఏసే చెప్పినాడు ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదమో ఏమి ధరించుకుందమో అని నేటి దినాల్లో చాలామంది వీటిని గురించి చింతించున్నారు కానీ ఆయన నీతిని రాజ్యాన్ని వెతకడం లేదు ఏసే చెప్పినాడు ముందుగా మీరు నా నీతిని నా రాజ్యమును వెదకండి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడతాయి మత సువార్త ఆరో అధ్యాయ ముప్పై ముప్పై మూడో వచనంలో ఫస్ట్ యాషల్ సీక్ మై కింగ్ లెవెన్ మై రైట్ యాస్నెస్ దెన్ ద ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ యాడెంట్ యూ మొట్టమొదట మీరు నా నీతిని నా రాజ్యమును వెదకండి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడతాయి అంటే మన శరీరానికి ఆత్మకు ప్రాణానికి ఏమి తినాలో ఏమి ధరించుకోవాలో మనం ఏమి అలంకరించుకోవాలో అవన్నీ మనకు అనుగ్రహించబడతాయి సమృద్ధిగా అని ఏసయ్య సాక్ష్యమిస్తున్నాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడువు మహోన్నతుడు పరిశుద్ధుడు నిత్య నివాసి అయిన మా తండ్రి మీ ఘనమైన పరిశుద్ధమైన నామాన్ని బట్టి మీకే లెక్క లేని వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా కుమారత్వము వారసత్వము అనే అంశాన్ని గురించి ఇంతవరకు మీ బిడ్డలకు మా వాక్యమును అందించి ఉన్నాము విన్నటువంటి ప్రేక్షలందరూ ఆయన మీరు ఎత్తిపట్టిన ప్రేక్షకులను దీవించండి ఈ వాక్యమును ఎందరైతే వింటున్నారో ప్రార్థన టీవీ ఛానల్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి వాక్యము వారి హృదయాల్లో ప్రవేశించినట్లు వాక్యము వారిలో క్రియ జరిగించినట్లు ఆత్మ సంబంధమైన మనుషుల వలె మేము ప్రవర్తించినట్లు ఆత్మ సంబంధమైన విషయముల గురించి మేము చింతించినట్లు ఆలోచించినట్లు శరీరానుసారమైన మనసును మేము యోచింపగా శరీరానుసారమైన మనసు మరణమై ఉన్నదని దాన్ని పాతిపెట్టినట్టుకు ఆత్మ కావాలని ఆత్మ కలిగితేనే పునరుత్నములో పాలు పంపులు కలవని పౌలు చెప్పినటువంటి ఈ సాక్యాన్ని పిడ హృదయంలో ముద్రించి ముప్పదంతలుగా అరవంద నూరంతలుగా తలాంతులనిచ్చి వర్ధిల్ల చేయమని నజరైన యేసు క్రీస్తు అతి శ్రేష్ఠ విడావన ప్రార్థించి ఈ మనవుల నడి వినయముతో వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చన్నైన సహవాసమైన సన్నిధి భూలోకముందున సకల పరిశుద్ధులకు విశ్వాసులకును ఆయన సముఖములో ఉండి ఆయన మాటలు వినడు తన ప్రజలందరికీ ఇప్పుడు ప్రభు వచ్చి వరకు రోగులకును ప్రతి ఒక్కరికి సదాకాలముతో ఇడి నడిపించును గాక ఆ మెయిన్ ఏసు రక్తమే జయం శివ రక్తమే జయం అపవాది క్రియలకు నిరంతరం నాశనం ఏసునామునికి సంపూర్ణ జయము కలుగును గాక ఆ మెయిన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అందరికీ వందనాలు